आकाशवाणी नागपूर अर्चना दाणे आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे काही ठळक बातम्या हिंदी आणि इतर भाषांचा एकत्रितपणे विकास झाला पाहिजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं प्रतिपादन केंद्र सरकारनं कांद्यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीचे मूल्य निश्चित केलं सातारा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार उदयनराजे भोसले यांचा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश आणि महात्मा गांधींच्या परिवर्तनवादी विचारधारेच्या संदर्भात लिखाण होणं आवश्यक असल्याची पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग यांची अपेक्षा हिंदी आणि इतर भाषांचा एकत्रितपणे विकास झाला पाहिजे असं प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज हिंदी दिवसानिमित्त आयोजित एका विशेष समारंभात नवी दिल्ली इथं केलं हिंदी भाषेमध्ये संपूर्ण देशाला एकसंध ठेवण्याची क्षमता असल्याचं ते म्हणाले जगभरात देशाची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं संपूर्ण देशात समान भाषा असणं अत्यंत आवश्यक आहे तसंच भाषा आणि बोलीभाषेतील विविधता ही देशाची शक्ती आहे असंही ते म्हणाले हिंदीचा जास्तीत जास्त वापर करून महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं एक देश एक भाषा हे स्वप्न पूर्ण करावं असं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्विस कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचं आवाहन केलं आहे यामुळे दोन्ही देशांना तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासामध्ये मोठा फायदा होईल असंही कोविंद यांनी म्हटलं आहे ते काल स्वित्झर्लंडमधल्या बर्न इथं भारत स्वित्झर्लंड बिझनेस राऊंड टेबल परिषदेत बोलत होते भारतात गुंतवणुकीच्या संधींचा अभ्यास करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी इंडिया इन्व्हेस्टमेंट ग्रीड या ऑनलाईन पोर्टलला भेट देण्याचं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं स्वित्झर्लंड हे तंत्रज्ञानाचं माहेरघर आहे तर भारत जागतिक दर्जाच्या मनुष्यबळाची राजधानी ठरत आहे त्यामुळे दोन्ही देशांना एकमेकांच्या सहकार्याचा मोठा वाव असून त्यामुळे भांडवल तंत्रज्ञान विज्ञान कौशल्य यासारख्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचा मोठा फायदा होऊ शकतो अशी पुष्टीही त्यांनी यावेळी जोडली स्वित्झर्लंडचे अध्यक्ष माऊरर यांच्याशी काल चर्चा करताना राष्ट्रपती कोविंद यांनी दोन्ही देशांदरम्यानचे व्यापारी संबंध अधिक बळकट करण्यावर भर दिला केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर आणि देशांतर्गत कांद्यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीचे मूल्य प्रति क्विंटल आठशे पन्नास डॉलर एवढं निश्चित केलं आहे या किमतीच्या खाली कोणत्याही निर्यातदारास कांदा परदेशात निर्यात करता येणार नाही गेल्या महिन्यात सरकारनं अवैध कांदा साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईचा इशारा दिला होता मध्य प्रदेश कर्नाटक सारख्या मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये पुरामुळे कांदा उत्पादन घटल्यानं देशांतर्गत कांद्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे एमएमटीसी या सरकारी संस्थेनं आयातदारांना पाकिस्तान आणि चीनमधून कांदा आयात करण्यास बंदी घातली असून दोन हजार क्विंटल कांद्याच्या आयातीच्या टेंडरमध्येही अनुरूप बदल करण्यात आला असल्याचं या संस्थेनं म्हटलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंचं प्रदर्शन आणि लिलाव आजपासून सुरू होणार आहे या लिलावातून मिळालेल्या निधीचा गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी वापर करण्यात येणार आहे हा लिलाव डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पी एम मेमेंटोज डॉट जी ओ व्ही डॉट इन यावर तीन ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे पंतप्रधान मोदी यांनी मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये एकूण दोन पेक्षा अधिक वस्तूंचा लिलाव करण्यात येणार आहे जगभरातील कॉमनवेल्थ देशांमधील मुक्त आणि दूरशिक्षण संस्थांची सर्वोच्च संस्था कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंगने नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाला अवॉर्ड ऑफ इन्स्टिट्यूशनल एक्सलन्स या पुरस्कारानं सन्मानित केलं आहे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर ई वायुनंदन आणि कुलसचिव डॉक्टर दिनेश भोंडे यांनी स्कॉटलंडमधील एडिनबर्ग इथं गुरुवारी एका भव्य समारंभात कोलच्या अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर आशा कव्वर यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात अधिक सविस्तर बातम्यांकरता आपण आमच्या डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधू शकता तसंच आमच्या फेसबुक पृष्ठासह ट्विटर खात्यामार्फत देखील आपण काही ताज्या बातम्या जाणून घेऊ शकता सातारा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते भोसले यांच्या पक्षप्रवेशानं येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नक्कीच मदत होईल असं शहा यांनी यावेळी सांगितलं भाजपा प्रवेशावेळी बोलताना उदयनराजे भोसले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या कामाचं कौतुक केलं नागपूर हिंगणा मतदारसंघाचे भाजपाचे माजी आमदार विजय पांडुरंग घोटमारे यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे मुंबई इथल्या प्रदेश कार्यालयात शरद पवार यांच्या उपस्थितीत विजय पांडुरंग घोटमारे यांनी पक्षप्रवेश केला आहे पोलंडचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ गेल्या दोन दिवसांपासून कोल्हापूर दौऱ्यावर आहे भारत आणि पोलंड यांच्यातील संयुक्त व्यापार आणि औद्योगिक वाढीसाठी महत्वपूर्ण बैठक आज खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली या बैठकीत अन्न प्रक्रिया उद्योग चांबडी उद्योग चांदी उद्योग 
वस्त्रोद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यासंबंधीची प्राथमिक चर्चा झाली यावेळी दोन्ही देशांदरम्यान बिझनेस फोरम स्थापन करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात आली नागरिकांचे कोणतेही प्रश्न सोडवण्यासाठी नियम आणि अटींकडे न बघता या क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून कायम प्रयत्नरत आहे हेल्थ इज वेल्थ हे ध्यानात ठेवून चंद्रपूर जिल्ह्यातील आरोग्याचा प्रश्न कायमचा मिटवण्यासाठी उमरी पोतदार या गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निर्मिती करण्यात येत आहे यामुळे या क्षेत्रातील नागरिकांना आरोग्यमय आनंदी जीवन जगता येईल असं मत राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलं काल उमरी पोतदार इथल्या सुमारे नऊ कोटी रुपये खर्चून बांधकाम करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या भूमिपूजन सोहळ्यात ते बोलत होते पूर्वी पोंभुर्णा ग्रामपंचायत होती ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतमध्ये रुपांतरण झाल्यानंतर त्याची एक उत्तम वास्तू असावी अशी इच्छा इथल्या सर्व नागरिकांची होती आता या उत्कृष्ट वास्तूमधून नागरिकांच्या तक्रारी सोडवून त्यांची उत्तम सेवा केली जाईल असा विश्वास राज्याचे वित्त नियोजन वनमंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला दिनांक तेरा सप्टेंबर दोन हजार एकोणीस रोजी पोंभुर्णा नगरपंचायतीच्या भव्य कार्यालयाच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आलेल्या संपूर्ण व्यवस्थेचा आढावा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निवडणूक आयोगाचे उपनिवडणूक आयुक्त चंद्रभूषण कुमार यांनी घेतला विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघात मतदानासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला निवडणुकीसाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी दिली मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया सुलभपणे पार पाडण्यासाठी एकवीस हजार नऊशे सत्तर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत असून चार हजार नऊशे ब्याऐंशी कर्मचारी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत पारदर्शक निवडणुकांसाठी व्हिडिओ सर्व्हिलन्स टीम फ्लाईंग स्क्वॅड आदीचं गठन करण्यात येणार आहे मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासोबत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट बाबत माहिती देण्यासाठी पाचशे मतदार जागृती क्लबची स्थापना करण्यात आली आहे या क्लबच्या माध्यमातून प्रत्येक गावांमध्ये जागृती मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी सांगितलं नव मतदारांमध्ये मतदानाबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेती बॅडमिंटनपटू अरुंधती पानतावणे या नागपूर जिल्ह्यासाठी ब्रँड अँबॅसेडर असणार आहेत दिव्यांग मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग वाढावा यासाठी प्राध्यापक विनोद आशुदानी जिल्ह्यासाठी आयकॉन राहणार आहेत अद्ययावत तंत्रज्ञान ग्रामीण भागांसह सर्वदूर पोचवण्यासाठी शासनानं विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत रेल्वे स्थानकावरील फ्री वाय फाय सेवेचा लाभ प्रवाशांसह विद्यार्थ्यांना होईल विद्यार्थ्यांसाठी ई लायब्ररी आणि वाचन कक्षही सुरू करावा असे निर्देश कृषीमंत्री तथा पालकमंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी आज अमरावती जिल्ह्यातील वरुड इथं दिले वरुड ऑरेंज सिटी रेल्वे स्टेशनवर रेल वायरच्या फ्री वाय फाय सेवेचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते स्थानकातून व्यावसायिक नोकरदार याप्रमाणे विद्यार्थी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात त्यामुळे स्थानकात वाचन कक्ष आणि ई लायब्ररी सुरू करावी एक नवीन उपक्रम या निमित्तानं सुरू होईल असंही ते म्हणाले महाराष्ट्र शासनातर्फे राष्ट्रीय स्तरावरील पत्रकारिता क्षेत्रात योगदानाबद्दल दैनिक हितवादचे संपादक विजय फणशीकर यांना दोन हजार सोळा साठीचा लोकमान्य टिळक जीवन गौरव पुरस्कार सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला या पुरस्काराचं स्वरूप सन्मानपत्र आणि एक लक्ष रुपयाचा धनादेश असा आहे जीवन गौरव पुरस्काराचे एक लक्ष रुपये हा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्यात येत असल्याचं विजय फणशीकर यांनी यावेळी जाहीर केलं भांडवलशाहीचा अतिरेक वातावरण बदल धार्मिक हिंसा या समस्या वैश्विक मानवतेसमोर उभ्या असताना एकविसाव्या शतकाच्या औचित्यानं गांधींच्या परिवर्तनवादी विचारधारेच्या संदर्भात मराठी साहित्यातही विपुल लिखाण होणं आवश्यक असल्याची अपेक्षा ज्येष्ठ विचारवंत आणि कार्यकर्ते पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग यांनी आज व्यक्त केली राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या गांधी विचारधारा विभाग साहित्य अकादमी यांच्या संयुक्त विद्यमानं साऊथ अंबाझरी मार्गावरील गांधी भवन इथं महात्मा गांधी आणि मराठी साहित्य या विषयावरील दोन दिवसीय परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं याप्रसंगी उद्घाटकीय भाषण करताना ते बोलत होते साहित्यिकांच्या विचारांचं प्रतिबिंब त्यांच्या साहित्यातून झळकतं आपल्या अनुभव आणि योगदानातून विविध साहित्यकृतींच्या आधारे गांधी विचार वाचकांपर्यंत साहित्यिकांनी पोहोचवावे असं आवाहन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काणे यांनी याप्रसंगी अध्यक्षीय भाषणातून केलं दोन दिवसीय परिसंवादामध्ये महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर विचारवंतांची सत्र आयोजित केली जाणार आहेत शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या हिंदी आणि इतर भाषांचा एकत्रितपणे विकास झाला पाहिजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं प्रतिपादन केंद्र सरकारनं कांद्यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीचं मूल्य निश्चित केलं 
सातारा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार उदयनराजे भोसले यांचा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश आणि महात्मा गांधींच्या परिवर्तनवादी विचारधारेच्या संदर्भात लिखाण होणं आवश्यक असल्याची पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग यांची अपेक्षा याबरोबरच हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं नमस्कार 